என் அன்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இது உங்கள் சரவணகுமார் சார் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளம் போர்டு எக்ஸாமில் பார்ட்ஸி கொஸ்டின்ஸில் ஏழு மார்க் அல்லது எட்டு மார்க்கில் நம்மளுக்கு வந்து அது கேட்பாங்க யூனிட் ஒன் அனாலிட்டிக்கல் சாமிட்டியில் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ வாங்க ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் அதாவது ஒரு சர்க்கிளினுடைய ஈக்குவேஷனை வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஹேவிங் இட்ஸ் சென்டர் அட்டு மைனஸ் ஃபோர் கமா மைனஸ் த்ரீ அந்த சர்க்கிளினுடைய சென்டர் சி சென்டர் வந்து சீன் எடுத்துக்கலாம் அந்த சென்டர் கொடுத்துட்டாங்க அந்த சர்க்கிளோட சென்டர் என்ன மைனஸ் ஃபோர் கமா மைனஸ் த்ரீனு கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா அண்டு பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் மைனஸ் செவன் கமா ஒன் அதாவது என்னென்னா அந்த சர்க்கிள் எந்த பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகுதாமா மைனஸ் செவன் கமா ஒன்ங்கிற பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகுதாமா சரிங்களா இது ரஃப் டைக்ராம் தான் அதாவது என்னென்னா இந்த சர்க்கிள் மேலே எந்த பாயிண்ட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட் வந்து என்ன மைனஸ் செவன் கமா ஒன் அந்த சர்க்கிள் வந்து என்ன மைனஸ் செவன் கமா ஒன்ங்கிற பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகுது அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துக்கிறோம் பி சரிங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்க்கு உண்டான டிஸ்டன்ஸ் அந்த சென்டருக்கும் அந்த பாசிங் த்ரூ பாயிண்ட்க்கு உண்டான டிஸ்டன்ஸ் என்ன இதை பாருங்க சர்க்கிள் தான் இதுதான் சர்க்கிள் அந்த சென்டரில் இருந்து அந்த பாசிங் பாசிங் த்ரூ பாயிண்ட்க்கு உண்டான டிஸ்டன்ஸ் என்ன தெரியாது அதுதான் வந்து என்ன ரேடியஸ் சரிங்களா அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த படத்தை வச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் பாருங்க அதாவது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க அந்த சர்க்கிளுடைய சென்டர் கொடுத்துட்டாங்க மைனஸ் ஃபோர் கமா மைனஸ் த்ரீ அந்த சர்க்கிள் எந்த பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகுதாமா மைனஸ் செவன் கமா ஒன்றுங்கிற பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகுதாமா அப்போ சென்டருக்கும் அந்த பாசிங் துரத பாயிண்ட்க்கு உண்டான டிஸ்டன்ஸ் என்ன ரேடியஸ் அப்போ நம்ம ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் கேட்டாலே நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் சென்டரும் தெரிஞ்சிருக்கும் சென்டர் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கடுத்து என்ன ரேடியஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த ரெண்டு தெரிஞ்சதுன்னா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது ஈஸி சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கிவன் வந்து எழுதிக்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சென்டர் கொடுத்துருக்காங்க சென்டர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் கமா மைனஸ் த்ரீ அதை எடுத்து எழுதிக்கிறேன் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட்டை ஷார்ட் ஃபார்மாக பிடிபின்னு எழுதிக்கிறேன் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் செவன் கமா ஒன் இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டில் நம்ம எதை வேணாலும் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எடுத்துக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டை எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எடுத்துக்கிறேன் செகண்ட் பாயிண்ட்டை எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நமக்கு தேவையானது என்ன அதாவது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன என்ன தேவை நம்மளுக்கு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள்னா சென்டரும் தேவை ரேடியஸ் தேவை சென்டர் வந்து கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க நம்மளை என்ன பண்ணணும் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா அப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உண்டான ஃபார்முலா என்ன ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கனால நம்ம டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா சரிங்களா நீங்கள் வந்து எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டாலும் கரெக்டு தான் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாலும் கரெக்டு தான் எப்படி பண்ணாலுமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ இருந்ததுன்னா ஸ்கொயர் பண்ணும்போது பாசிட்டிவாக மாறிவிடும் நான் இந்த ஃபார்முலா நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இந்த பிராக்கெட்டுக்கு பிராக்கெட் எக்ஸ் ஒன்க்கு பலங்க என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன்க்கு பலங்க என்ன இருக்குது மைனஸ் ஃபோர் அதை எழுதிடுறேன் அப்போ இந்த மைனஸ்க்கு மைனஸ் எக்ஸ் டூக்கு பலங்க என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் செவன் இருக்குது எக்ஸ் டூக்கு பலன் இருக்குது மைனஸ் செவன் ஓகேங்களா இப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் செவன் ஆகிடும் ஒரே ஸ்டெப்பில் போடணாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு புரிய இருக்கா இன்னொரு தடவை எழுதுற மாதிரி இந்த மைனஸ் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய மைனஸ் இந்த எக்ஸ் டூக்கு பலன் என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் செவன் கொடுத்துட்டு அடுத்து இங்கே வெளியே இருக்கக்கூடிய பிராக்கெட்டுக்கு பார்த்திங்களா அந்த பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணி வெளியே ஸ்கொயர் கொடுத்துட்றேன் இப்போ நடுவில் என்ன இருக்குது ப்ளஸ் அடுத்து பிராக்கெட் ஓப்பன் ஒய் ஒன்க்கு பலங்க என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ அடுத்து நடுவில் இருக்கக்கூடிய மைனஸை அப்படியே கொடுத்துட்றேன் ஒய் டூக்கு பலன் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒன்று ஹோல் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு புரியுதுங்களாமா மைனஸ் ஃபோர் இந்த மைனஸ் செவன் வரும்போது ப்ளஸ் செவனாக மாறும் இது ஒரு ஸ்டெப் போட்டு கூட போடுங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை இப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு நம்ம என்னெல்லாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி மைனஸ் ஃபோர் இந்த மைனஸ் இன்ட் மைனஸ் நம்மளுக்கு என்ன ஆகிடுமா ப்ளஸ்
x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square is the one equation of circle the formula up to the center in the center of the center of the minus 4 comma minus 3 அப்ப ரேடியஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்ச என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் √25 இப்போ இந்த வேல்யூ எல்லாத்தியுமே இங்க எழுதி இருக்கும் பாத்தீங்களா இந்த வேல்யூ சென்டர் ரேடியஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த வேல்யூ எல்லாத்தியும் இந்த ஃபார்முலால என்ன பண்ணப் போறோம்னா கொண்டு போய் கொண்டு சப்ஸ்டிட் பண்ணப் போறோம் சரிங்களா இப்போ அந்த சென்டரை தான் நம்ம என்ன எடுத்துக்கறோம்னா h k னு எடுத்துக்கறோம் சென்டர் என்ன எடுத்துக்கறோம் h இது k னு எடுத்துக்கறோம் அப்ப h ோட வேல்யூ என்ன -4 k ோட வேல்யூ என்ன -3 அப்ப இதல குடுக்கலாங்களா இப்போ வந்து பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணிட்டு x க்கு x the formula could be minus k minus h out of value in the parang the h h out of value in the minus 4 or bracket open money minus 4 could the bracket close for nearing him up in here could be bracket to bracket could the value in the square to square but now not only in the parang a plus it out of the bracket open y but not only could be minus k minus k out of value in the parang a minus 3 up over bracket open money minus 3 could the ring him வெளி கூடிய பிராக்கெட்டுக்கு பிராக்கெட் கொடுத்து ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஆருங்கிறது என்ன ரேடியஸ் ரேடியஸ் என்ன ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி வெளியே ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எக்ஸ் மைனஸ் இன்ட் மைனஸ் என்னமா ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆயிருங்களா அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் ஃபோருக்கு வலி வெளியே வரும்போது என்ன ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகிடும் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் நடுவில் கூடிய ப்ளஸ் அடுத்து ஒய் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் இங்கே என்ன இருக்குது த்ரீ இருக்குது ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இதில் என்னென்னா ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் நம்மளுக்கு என்ன ஆகிடுமா கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ நம்மளுக்கு என்னப்பா வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஓகேங்களா இப்போது நல்லா கவனிச்சுங்க இது வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலால் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் இதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலால் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் இப்போ நிறைய பேர் என்னென்னா அந்த ஃபார்முலாவில் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் இந்த நான் வந்து ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்லித்தரேன் ஃபார்முலா தெரியலாலுமே இப்படி <laughs> y plus 3 whole square இப்படி எழுதியிருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணோன்னா இப்படி கோடு போட்டு இதை மல்டிப்ளை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுங்க கால்குலேட்டர் எடுத்துங்க இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ப்ளஸ் ஃபோர் இருக்கா ப்ளஸ் ஃபோர் அடுத்து என்ன இதை வந்து ரெண்டு பெருக்கணும் அது என்ன இருக்குது இன்ட்டு இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ப்ளஸ் ஃபோர் அம்த்ரீ என்ன வருது சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீனா எந்த சிம்பிளுமே இல்லைன்னா என்ன மருத்துவம் ப்ளஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தமா அப்போ இங்கே என்ன வரும் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் அதே மாதிரி இதை ரெண்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அது இந்த சைடு எழுதிடுங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இது ஒரு ஏரோ மார்க் கொடுத்துருங்க பாருங்கள் இங்கே இருக்குது ப்ளஸ் ஃபோருக்கு இங்கே இருக்குது என்ன இருக்குது எக்ஸ் அது ரெண்டு மல்டி பண்ணால் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் அப்படியே மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் இதே மல்டிபிளை பண்ண என்ன வரும் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ ஈக்குவல் டு இது ரெண்டு என்ன பண்ணால் ஆட் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் என்ன சிம்பிள் இருக்குது ப்ளஸ் ஃபோர் அடுத்து இங்கே என்ன சிம்பிள் இருக்குது ப்ளஸ் ஃபோர் ஆட் பண்ண நம்மளுக்கு என்ன வருது ப்ளஸ் எயிட் வெறி எயிட்டில் என்ன அர்த்தமா இங்கே பாருங்கள் எந்த சிம்பிள் இல்லைன்னு என்ன அர்த்தம் ப்ளஸ் இருக்குன்னு அர்த்தமா அப்போ ப்ளஸ் எயிட் இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் இருக்குங்களா அப்போ எக்ஸ் இருக்கிறதுனால என்ன இருந்தால் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு எக்ஸ்னா எயிட் எக்ஸ் வருதுங்களா அது வந்து இங்கே எழுதிடுறேன் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் ஓகேங்களா இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண இதை ஆன்சர் வரும் இப்போ இதே மாதிரி இதை இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணலாங்களா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாங்களா நல்லா கவனிங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதை பண்ணணும் இது பாருங்கள் இந்த இந்த சைடு இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் பெருக்கணும் எப்படி பெருக்கலாம் பாருங்கள் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு இங்கே என்ன இருக்குமா ப்ளஸ் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வருது நயன் எந்த சைன் இல்லைன்னு என்ன அர்த்தம் ப்ளஸ் இருக்குன்னு அர்த்தமா அப்போ இங்கே என்ன வரும் ப்ளஸ் நயன் அடுத்து என்ன பண்ணணும் இது ரெண்டையும் என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஒய் இன்ட்டு ஒய் வந்து என்ன ஒய் ஸ்கொயர் அடுத்து ரெண்டு என்ன பண்ணணும்னா இது கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கே என்ன இருக்குது ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது இங்கே ஒய் இருக்குது ரெண்டு ரெண்டையும் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வரும் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய்னு வரும் அதே மாதிரி இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒய் அப்போ ப்ளஸ் த்ரீ ஒய்னு வரும் ஈக்குவல் டு இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா இங்கே என்ன இருக்குது ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குங்களா கால்குலேட்டர் எடுத்துங்க ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டம் தான் வருது சிக்
பாருங்க x plus 4 whole square expand பண்ணா நமக்கு என்ன வரும் x square plus 8x plus 16 y plus 3 whole squareல a plus b whole square expand பண்ணா நமக்கு y square plus 6y plus 18 வரும் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ண போறோம் அதாவது இங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் எப்படி எழுதணும் சரிங்களா இங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு x square அடுத்து இங்க என்ன இருக்கு y square y க்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு எதுமே இல்லனா plus symbol அப்ப x square plus y square ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டோம் அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணும் இங்கே செகண்ட் எடுத்தால் இங்கே செகண்ட் எடுக்கணும் இங்கே செகண்ட் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் இங்கே செகண்ட் என்ன இருக்குது ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் புரியுதாமா இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு அடுத்து இந்த செகண்ட் இந்த செகண்ட் அடுத்து இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் தேர்டு இந்த தேர்டில் என்ன இருக்குது ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இந்த தேர்டில் என்ன இருக்குது நயன் இப்போ கால்குலேட்டர் எடுத்துகிட்டு ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் நைன் கால்குலேட்டர்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன போகிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வருதுங்களா அப்போ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு நல்லா கவனிச்சுங்க இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இது மட்டும்தான் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு பார்த்தீங்களா அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே வரும் புரியுதுங்களா அது இது வந்து என்னென்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் எழுதணும் செகண்ட் செகண்ட் எழுதணும் அப்படியே தேர்டு தேர்ட் எழுதணும் தேர்டு தேர்ட் வந்து ரெண்டு வந்து ஆட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ரைட் ஹேண்ட் சைடு வேலை எழுதிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து இங்கே இங்கே வரும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுமா சைன் வந்து மாறுமா அப்போ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும்போது என்ன ஆகிடும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா அப்போ என்னென்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகிடும் இது வந்து ஜீரோ ஆகிடுமா ப்ளஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இது தான் கொடுத்தக்கூடிய ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் கொடுத்தக்கூடிய கிவன் ப்ராப்ளத்துக்கு உண்டான ஆன்சர் என்ன இது தான் அதாவது நம்ம ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் என்ன ஃபார்மெட்ல எழுதணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஒய் கான்ஸ்டன்ட்ங்கிற டேம்ல எழுதணும் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் டேம் வந்து நமக்கு வந்து ஜீரோன்னு வந்துடுச்சு சரிங்களாமா அதாவது என்னன்னா கொடுத்தக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே நீங்க டைகிராமில் வந்து போட்டு பாருங்க அப்போதான் உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகாது சென்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து பாசிங் துரத பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சென்டருக்கும் பாசிங் துரத பாயிண்ட்டுக்கு இடைப்பட்டது தான் ரேடியஸ் எந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் கண்டுபிடிக்க கேட்டாலே நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு சென்டர் கண்டு சென்டர் ரேடியஸ் ரெண்டு தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நம்ம ஃபார்முலாவில் வந்து அந்த வேல்யூ கொடுத்து நம்ம அதனால் வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த ப்ராப்ளத்தில் சென்டர் கொடுத்துட்டாங்க ரேடியஸ் தரல அதனால் ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் பொறுமையாக நிதானமாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக அந்த ப்ராப்ளம் வந்து நல்லா புரியும் உங்களுக்கு டவுட்டே வராது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்ற நண்பர்களுக்கும் இதை வந்து தெரியப்படுத்துங்க தேங்க்யூ ஸ்ட